เมืองอูจิเมืองเล็กๆที่เงียบสงบทางตอนใต้ของจังหวัดเกียวโตเป็นแหล่งกำเนิดชาเขียวตำนานความรักวัดและศาลเจ้ามรดกโลกเดินเล่นถ่ายรูปพักสมองพักสายตาไปกับต้นไม้สายน้ำที่ไหลผ่านและบรรยากาศที่เงียบสงบวันนี้เอาใช้บัตรคันไซทรูพาสเริ่มเดินทางจากโรงแรมสถานีคิตะฮามะนั่งรถไฟสายเคทางเมนไลน์ไปเปลี่ยนเป็นสายเคทางอูจิไลน์ที่สถานีจูโชจิมะไปลงที่สถานีอูจิสถานีอูจิแล้วนะใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงเอลเดินออกทางออกสองออกมาด้านหน้าเคฮังเรลเวอูจิสเตชันไปที่ทัวริสอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ก่อนเลยนะอยู่ติดกับสถานีเลยเข้ามาด้านในจะมีให้หยิบแฉกทับแนะนำสถานที่เที่ยวต่างๆในเมืองแล้วก็มีแผนที่เมืองปูจิทั้งหมดให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำที่เที่ยวที่ควรไปด้วยน่ารักมากๆเลยนะเมื่อกี้เราไปถามมาว่าเราจะไปถนนชายเขียวยังไงเขาก็ไฮไลท์เป็นสีชมพูมาให้โอ้ยลมอันนี้คือแผนที่เที่ยวได้มานะเริ่มเดินจากสถานีอูจิผ่านสะพานอูจิเป็นสะพานหลักเหนือแม่น้ำอูจิสร้างขึ้นโดยพระจากจังหวัดนาราในช่วงปีคศ646ถือเป็นหนึ่งในสามสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นที่มีอายุกว่า 1,300 ปีถูกทำลายหลายครั้งและสร้างขึ้นใหม่เป็นโครงสร้างแบบที่เห็นอยู่นี้ในปีคศ1996ยิ่งขากับสะพานแห่งนี้ได้รับการกล่าวถึงในผลงานวรรณกรรมและผลงานศิลปะจำนวนมากอย่างตำนานเกนจิมีย่ายเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเฮอันที่ได้การยอมรับเป็นนวนิยายเรื่องแรกของโลกมีทั้งหมด54บทและในบทที่45เรื่องราวความรักของชายและหญิงในยุคสมัยนั้นมีฉากเป็นสะพานอูจิเขียนโดยสตรีชั้นสูงชาวญี่ปุ่นมูราซากิฮิกิบุแล้วก็ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์เกนจิด้วยใครที่ชอบมียายเรื่องนี้ก็สามารถไปได้นะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมยอดฮิตในฤดูร้อนอย่างการล่องเรือชมแม่น้ำและโชว์การจับปลาด้วยนกกาน้ำที่มีมายาวนานกว่าพันปีเราแต่งตัวได้เหมือนอยู่ฮาราจูกุมากแต่นี่คือตีมโบราณตรงนี้คือถนนเบียวโดอินโอโมเตซันโดเป็นทางเดินเข้าประตูหลักสู่ตัววัดเบียวโดอินดอกอะไรอะสวยมากทิมม่วงเลยจะเลือกต้องซื้อตั๋วผ่านประตูเข้าไปด้านในราคา600เยนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำสถานที่ด้านในหน้าทางเข้าเอ่อ this is area map and we are here go straight from the left round museum museum this ticket include 
museum. Yeah? And Phoenix Hall inside to buy another ticket. One person, 300 yen. Over there, extra chairs inside. Mm. Okay. Okay. Thank, you. Thank 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 เดินเข้ามาก็จะเจอกับสวนดอกไม้ก่อนเลยวัดเบียวโดอินสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงของเมืองอูจิจังหวัดเกียวโตที่ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลกโดยเป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณแต่เดิมวัดนี้ถูกสร้างเป็นบ้านพักตักอากาศของตระกูลขุนนางเก่าแก่สมัยเฮอาซึ่งมีอายุราวหนึ่งพันปีมาแล้วต่อมาจึงได้ถูกดัดแปลงเป็นวัดศาสนาพุทธบริเวณตรงกลางที่เป็นจุดเด่นของวัดนี้คือศาลาหงหรือศาลาอามิตาพาร์ประกอบด้วยห้องโถงฟินิกเป็นวิหารไม้สีแดงสดตั้งอยู่ใจกลางวัดและปรากฏอยู่บนด้านหลังของเหรียญสิบเยนด้านบนตรงมุมสันหลังคามีรูปปั้นนกโคโอโหรือนกฟินิกสองตัวยืนอยู่ล้อมรอบด้วยบึงน้ำใสภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลักเราใส่ชุดเหมือนยูฮาราจูกูไอ้ที่เข้าจริงๆต้องดูนี่ต้องกิโมโนนะจ๊ะที่มาช่วงใบไม้เปลี่ยนสีปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคมจะมีการจัดประดับไฟตอนกลางคืนด้วยแต่เอามาช่วงที่มีซากุระก็สวยไปอีกแบบนะจริงๆแล้วไม่ว่าฤดูไหนก็สวยทั้งหมดเลยนอกจากนี้บริเวณวัดยังมีโซนที่น่าสนใจอย่างพิพิธภัณฑ์โคโชกังจัดแสดงวัตถุโบราณที่มีอายุกว่าพันปีแวจิบชาแบบพรีเมียมที่ร้านทีซาลอนโทกะแล้วก็มีสารขนาดย่อมให้แวสักการะด้วยนะออกเลยจ้าเขาอยากถ่ายรูปตรงนี้นะเฮ้ยเลยถ่ายเลยเราอัดคลิปอยู่เราอยากถ่ายรูปเนี้ยเราบินใส่ไปต่อกันที่ถนนเบียวโดอินโอโมเตซันโดถนนชาเขียวที่เป็นถนนทางเข้าสู่วัดเบียวโดอินหรือถ้าข้ามสะพานอูจิมาก็จะเจอเลยก็ตามชื่อเมืองเลยนะอูจิเมืองชาเขียวแหล่งผลิตชาเขียวชื่อดังของญี่ปุ่นใครมาที่นี่ก็ต้องมาลิมลองชาเขียวอูจิกันสักครั้งโดยถนนนี้ก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าชาเขียวอูจิทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวขนมหวานเครื่องดื่มคาเฟ่ร้านขายของฝากตั้งเรียงรายทั้งสองฝั่งถนนอยากกินอะไรก็เลือกได้เลยน่ากินทั้งนั้นไปเริ่มกันที่ร้านอีโตชิโอเอโมงร้านขายของฝากเป็นขนมที่ทำมาจากชาเขียวบูจิทั้งหมดเดี๋ยวไปดูกันว่ามีขนมอะไรบ้างชาเขียวทั้งหมดโอ้เอาเบาชาเขียวอันนี้น่ากินมากมันขึ้นไปเป็นซองแบบนี้ไงตัวมันจะยิบอย่างนี้ไหมเนี่ยตอนนี้ไข่เขียวเลยเว้ยเ
ร้านต่อไปร้านอินาฟุสะยาสุกะนิเปิดมาแล้วกว่า300ปีเป็นร้านขายขนมโบราณญี่ปุ่นอย่างขนมดังโงะชาเขียวอูจิวันนี้ทวนที่หนึ่งพรุ่งนี้ที่สองจะได้ของวันคือเสร็จกินเลยทาโกยากิชาเขียวอ่ะอูจิมัชชะทาโกยากิรามิงเส้นชาเขียวร้านทานากาบุโซเตะเป็นร้านอาหารที่มีทั้งทาโกยากิชาเขียวเกี๊ยวซาชาเขียวซอฟเซิร์ฟชาเขียวแล้วก็เส้นรามิงชาเขียวชาเขียวแบบเน้นๆร้านโดดเด่นมาแต่ไกลนี่เอวก็โดนตกเข้ามาเพราะป้ายหน้าร้านเยอะมากเลยนะเราเลือกเป็นซอสเสิร์ฟชาเขียวกับเกียวซาชาเขียวนะร้านสุดท้ายมาซุดะชาโฮอยู่หน้าทางเข้าวัดเบียวโดอินเลยนะมีทั้งเครื่องดื่มกับซอฟเสิร์ฟชาเขียวแอลสั่งเป็นน้ำชาเขียวเพียวกับชาเขียวผสมนมทำให้ดูสดๆเลยนะใครที่อยากกินชาเขียวแท้แบบเข้มข้นต้องมาลองแล้วนะมาบ้าค่ะมีถ่ายพิวไหมสะพานอาซากิริบาชิสะพานไม้สีแดงที่เดินข้ามแม่น้ำปูจิไปอีกฝ้าของเมืองฝั่งนี้จะมีบ้านเรือนวันและสันเจ้าโด่งดังหลายแห่งเที่ยวกำลังจะไปเลยรวมถึงพิพิธภัณฑ์เกนจิที่กล่าวไว้ตอนต้นด้วยนะที่เชิงสะพานอีกฝั่งจะมีรูปปั้นของนิยายเรื่องนี้ด้วยก็คือเรื่องนี้ดังมากจริงเห็นได้จากรูปปั้นที่ตั้งกระจายตามสถานที่ต่างๆในเมืองล้อมรอบไปด้วยดอกโบตันที่หมายถึงเกียรติยศความมั่งคั่งโชคดีและการสมหวังในความรักเดี๋ยวนะสงสัยต้องจับลาวมีมองกระไรนะอย่ามองก้องสารเจ้าส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นมักจะมีกระต่ายปรากฏให้เห็นเนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์ในตำนานเทศและอยู่ในเรื่องเล่าโบราณของญี่ปุ่นสารเจ้าอูจิสารเจ้าเก่าแก่ที่มีสัญลักษณ์เป็นกระต่ายเลียวลังสารเจ้าแห่งนี้จะให้พรเกี่ยวกับด้านการเรียนและความโชคดีมาสารเจ้ากระต่ายทันที
ทางเราก็เกิดปีกระต่ายด้วยว่าแล้วก็ไปขอพรกันดีกว่าก่อนเองไม่ใช่กระต่ายเธอไม่เอาน่ารักแต่เอากระต่ายอันนี้ปะเท่ากันหมดเลยห้าร้อยเยนมีอันนี้หนึ่งพันอันนี้มันเหมือนเขียนป้ายไปแขวนเมื่อกี้ใบชีสุกเห็นหรือหิวเลยเห็นหรือหิวซูชิก็ใช่มีเลยมันจะต้องมีแบบการเรียนการงานสุขภาพเอายันไปแล้วแผ่นเอาการงานสิจ้าไปต่อกันที่ศาลเจ้าถัดไปบริเวณนี้คือบูติคารามิชาน,นทั้งหมดทุกเรื่องมีให้ขยอ่อละครับข้างในศาลเจ้าอูจิกามิเป็นศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงสภาพเดิมของประเทศญี่ปุ่นและจัดเป็นมรดกโลกหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณที่มีอายุมากกว่าพันปีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนากาเรซซุคุริเป็นรูปแบบที่พบมากที่สุดในสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าประกอบด้วยอาคารกราบไหว้ที่มีอายุกว่า800ปีและเมื่อเดินไปด้านหลังจะเจอกับอาคารศาลเจ้าหลักที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปีสวยมากเรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะศาลเจ้านี้อยู่ติดกับศาลเจ้าอูจิที่เดิมอยู่ในบริเวณเดียวกันก่อนจะแยกกันในสมัยเมจิและเกี่ยวข้องกับวัดเปียวโดอินเสมือนเป็นคู่คุ้มครองวัดนี่คือด้านหลังของอูจิอามิชายนะคะเดินอ้อมอ้อมมาด้านหลังมันก็จะมีอยู่บริเวณจุดชมวิวมากเลยโอ้ยมีหลายจุดอุ้ยน่าน่าชมวิวอ๋อจุดชมวิวขึ้นไปวันนี้ไงเธอพอมาเดินอยู่ในสถานที่จริงรู้สึกได้ถึงบรรยากาศเก่าแก่โบราณมากๆระวังสูงเขาขยับกันท่านี้นะคะเขยายังไงอะแล้วก็มีเชมซีด้วยเนาะเดินออกประตูเดินด้านข้างเมืองนี้นะปัดคาบ้านว่าแต่ละหลังมีความแบบว่าเป็นคุมตีมแบบเมืองเกียวโตมาก
ป็นคิวโตตอนใต้เลยเมื่อกี้เราเดินเดินอยู่ใช่ไหมก็คือได้กินข้าวแกงกะหรี่ร้านนี้ไงมีคนนั่งกินอยู่อุ้ยอ้าวป้ายืนอยู่เนี่ยเราเจอร้านข้าวแกงกะหรี่อุ้ยตั้งอยู่ตรงนี้โดนๆเลยอะต่อไปเรายังอยู่ที่เกียวโตแต่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ย่านกีออนแหล่งท่องเที่ยวกลางคุงของคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณผ่อนคลายไปกับธรรมชาติและบรรยากาศสุดโรแมนติกที่แม่น้ำคาโมะมาเยี่ยมที่ฮาเลยนะพ่อหนุ่มไปสันเจ้ายาซากะที่ขึ้นชื่อของเมืองเกียวโตเปิดจริงไปวาชิโยมิสุเดระวัดน้ำใสที่เป็นมรดกโลกสวยมากๆเลยนะอิ่มบุญอิ่มใจกันเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ